मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस मैं डॉक्टर राजेश कुमार आज हम डिस्कस करेंगे पोलीप्लाइट ब्रीडिंग तो इससे पहले हम ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं तो पोलीप्लाइट ब्रीडिंग में नॉर्मल ब्रीडिंग से थोड़ा अलग काम है इसमें अभी तक हम मास सिलेक्शन हर्डाइजेशन और बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्लांट ब्रीडिंग में अब आज इसमें अगला टॉपिक है हमारा पोलीप्लाइट ब्रीडिंग द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी इंडिविजुअल वेर वेदर इट इज डिप्लाइड और पोलीप्लाइड इज डिनोटेड टू एन एंड द एन नंबर ऑफ बेबीज इज डिपेंडेंट इज डिनोटेड एज एन तो इसमें क्या है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है तो उसमें जो बेसिकली जो पेयरिंग होती है उसे हम टू एक्स टू एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन क्या होता है कि सोमेटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिपोलाइड होता है या पोलीपोलाइड होता है तो जो जो पोलाइड है बेसिकली उसका मीन्स होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर उसमें अगर दो क्रोमोसोम सेट नंबर तो डिपोलाइड और दो से अधिक है तो पोलीपोलाइड इसको हम डिनोट करते हैं टू एन से और नंबर क्रोमोसोम नंबर ऑफ गेविट्स अब जो जो सोमेटिक सेल्स है बेसिकली डिपोलाइड होती है अब अगर हम इंडिविजुअली गैमिटिक सेल की बात करें तो गैमिटिक सेल हमारी हेपोलाइड होती है तो नंबर ऑफ गैमिट्स इज डोनोटेड एन तो उसमें सिंगल पेयर क्रोमोसोम होता है सिंगल सेट होता है तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन हैविंग इंडिविज एन इंडिविजुअल हैविंग द गैमिटिक क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज हेपोलाइड तो जो सिंगल क्रोमोसोम सेट होता है उसको हम कहते हैं हेपोलाइड द बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच ऑफ इन द करस्पॉन्ड टू द गैमिटिक नंबर इज दू टू टू एन नोन एज जीनोम तो अगर हम बात करें तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो हमारा होता है वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी इंडिविजुअल में जो गैमिटिक नंबर होगा जो वास्तविक नंबर होगा वो टू एन होगा तो उसको हम कहते हैं जीनोम द क्रोमोसोम कम इसको क्रोमोसोम जीनोम या क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं द डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल जीनोम आर डिस्टेक्ट फ्रॉम द ईच अदर मार्फोलॉजिकल जीन कंटेंट एंड होमोलॉजी जो दूसरे और क्रोमोसोम है एक ही क्रोमोसोम में यानी सिंगल जीनोम में कई मार्फोलॉजिकली और जीन के कंटेंट को निर्धारण करने वाले करेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो होमोलोगस होते हैं तो नंबर द मेंबर ऑफ अ सिंगल जीनोम डिनोट सो आर टेंडेंसी पेरिंग विथ ईच अदर और जो प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन के पेरिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं दर्शाने का काम करते हैं द फिनामिना ऑफ हैविंग वन और मोर जीनोम इन एडिशन टू अ नॉर्मल स्पीसीज इज कॉल्ड पोलीप्लाइट यानी कि वो घटना या वह फिनामिना जिसमें एक या एक से अधिक जीनोम नॉर्मल स्पीसीज के लिए एडिट होते हो उसे हम पोलीप्लाइट कहते हैं पोलीप्लाइट इंडिविजुअल है मोर देन डिपोलाइट तो पोलीप्लाइट में क्या होता है दो का सेट है तो डिपोलाइट और दो से अधिक क्रोमोसोम का सेट है तो उसको पोलीप्लाइट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट ऑफ पोलीप्लाइट अगर पोलीप्लाइट को हमें रिप्रेजेंट करना तो पोलीप्लाइट को हम रिप्रेजेंट कितना करेंगे कि जितने उसके अंदर क्रोमोसोम का सेट का नंबर होगा उसी नाम से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी नाम से उसको हम बताएंगे जैसे क्रोमोसोम नंबर थ्री सेट है क्रोमोसोम के तो उसका नाम हो जाएगा ट्रिपलाइट चार सेट है टेट्राप्लाइट पांच है तो पेंटाप्लाइट छ है तो हेक्साप्लाइट एट है तो अक्टाप्लाइट इस तरीके से हम जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट है उसके लिए हम टर्म का प्रयोग करते हैं कि तीन सेट है चार सेट है पांच सेट है छह सेट है आठ सेट है इस तरीके से हम पोलिप्लाइट में तो क्रोमोसोम नंबर जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअली द कैरिंग क्रोमोसोम नंबर अदर देन डिपोलाइट क्रोमोसोम नंबर डिपोलाइट या दूसरे होते हैं उस कंडीशन में हम ऐसे पोलाइट को पोलिप्लाइट को हेट्रोपोलाइट कहते हैं और सिचुएशन को हेट्रोपोलाइट कहते हैं तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं यूपोलाइट्स एंड एनपोलाइट्स सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज एग्जैक्ट मल्टीपल द बेसिक नंबर अगर बेसिक नंबर से मल्टीपल हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा यूपोलाइट्स और हुज सोमेटिक नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल्स 
और जो मल्टीपल नहीं हो पा रहे हैं वो अनपराइड कहलाएंगे तो इस तरीके से देखा था कि पोलिप्राइड जो है दो प्रकार की होती है तो पोलिप्राइड ब्रीडिंग में जो खेल है बेसिकली जो सोमेटिक सेल्स होती है वो डिपोलाइड होती है वेजिटेटिव सेल देखा जाए गैमेटिक सेल जो होती है वो हेपोलाइड होती है उसमें सिंगल सेट क्रोमोसोम का होता है तो उसके द्वारा जो होता है इसमें कि अभी हम इसकी टर्म्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमारा क्रोमोसोम सेट नंबर जुड़ जा रहा है किसी में लेस हो जा रहा है किसी में एड हो जा रहा है किसी में एक एक करके पेरिंग खत्म हो तो उस तरीके से हम उसमें जो हमारा प्लांट होता है उसमें करेक्टर डिफरेंट तरीके के डेवलप हो जाते हैं तो इस तरीके से उसमें हम जो डिफरेंट करेक्टर्स डेवलप होते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड होता है उनका जेनेटिक इफेक्ट होता है तो उस टर्मिनोलॉजी में इस पोलिप्लाइड की ब्रीडिंग में उन्हीं चीज को हम स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं बेसिकली कि क्रोमोसोम नंबर एक जुड़ेगा तब क्या कहेंगे दो जुड़ेंगे कब क्या होंगे ऐड होंगे तब क्या कहेंगे नहीं होंगे तो क्या होंगे तो उस तरीके का हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम बताएंगे टर्मोलॉजी ऑफ पोलिप्लाइड प्लांट ब्रीडिंग